السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي صفوذ رنغلا إمها بربنجم نلبي لبنت لأنه نمد بحاشيل سرطيك پتت إيه قدشم پدمونة پوينت يرد بليان அலங்கில் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபது அல்லங்கில் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி அன்பது கோடி வருஷங்கள் பின்னிட்டு வந்தான சாஸ்திரலோகம் പറയുന്നത് இப்ப നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം ദ്രുതഗതിയിൽ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ആ ഗാലക്സി അല്ലെങ്കിൽ ആ വികാസത്തിന്റെ തോത് എക്സ്പാൻഷൻ റേറ്റും അതേപോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ചോൽപത്തി സന്ദർഭത്തിൽ ബിഗ് ബാങ് സംഭവിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ പുറത്തു പോയിട്ടുള്ള ചില വികരണങ്ങൾ റേഡിയേഷൻ അതിന്റെ എല്ലാം തോത് കണക്കാക്കിയിട്ട് അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടി വർഷമെന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അത്രയേറെ വലിയൊരു കാലഘട്ടമായി പ്രപഞ്ചം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു അള്ളാഹു സുബ്ബുറത്തിയുടെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായിട്ട് സൃഷ്ടിയാണ് പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഉടനീളം അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹു ലതി ഹലക്ക സമാവാത്തി വല്ലറുത് ഉപരി ലോകങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചു ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഉടനീളം സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെ സമാ സമാവാത്ത് എന്നുള്ള പദത്തിനെല്ലാം ആകാശം എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പരിഭാഷ നൽകാറുണ്ട് ആകാശം എന്നുള്ള ഒന്നുമില്ല മറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ വാന ലോകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വിശാലത മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നക്ഷത്രങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഗാലക്സികളും നെബുലകളും ക്ലസ്റ്ററുകളും സൂപ്പർ ക്ലസ്റ്ററുകളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതെല്ലാം ഒന്നാം ഉപരി ലോകത്താണ് അതിനപ്പുറം വീണ്ടും ഏഴോളം ഉപരി ലോകങ്ങളുണ്ട് സമാവാത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ കുറാൽ സംസാരിക്കുന്നത് അത്രയേറെ വിശാലാണ് പ്രപഞ്ചം അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്തുൽ മുൽക്കിന്റെ ആരംഭഭാഗത്തെല്ലാം അലക്കത് ജയ്യന്ന സമാ അത് ദുനിയ ബി മസ്വാബിയ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് പ്രകാശം പുറത്തു വിടുന്ന എല്ലാം ഇപ്പൊ നക്ഷത്രങ്ങളാകട്ടെ ഗാലക്സികളാകട്ടെ ക്ലസ്റ്ററുകളാകട്ടെ അതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ സമാ അത് ദുനിയ ഒന്നാം ഉപരി ലോകത്താണ് അതിനപ്പുറം വീണ്ടും ആറോളം ഉപരി ലോകങ്ങളുണ്ടെന്നെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയേറെ വിശാലാണ് പ്രപഞ്ചം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിരവധി ഡോക്യുമെൻ്ററികളെല്ലാം കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും പ്രപഞ്ച വിശാലതയെ സംബന്ധിച്ചും ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം സംസാരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഓറ അത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ സംസാരിക്കാറ് അത്ര അത്യധികം അത്ഭുതത്തോടു കൂടെയാണ് അവരതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം സംസാരിക്കാറുള്ളത് ഏതുപോലെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈമാനുള്ളൊരു വിശ്വാസി അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ മുഖത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക കാരണം അവർ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അവർ പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് ആ മഹത്തായിട്ടുള്ള ആ സൃഷ്ടി അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ഔന്നിത്യമാണത് നിരന്തരം വിളിച്ചോതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത്യധികം നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ള കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂറത്ത് ആലിമ്രാന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ വയ്യത്തഫറൂന ഫി ഹൽക്ക് സമാവാത്തി വല്ലറുത് ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ അവർ റബ്ബന മാ ഹലക് തഹാദ ബാത്തുല സുബാനക് അവർ അള്ളഹാനെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അവർ സുയൂതിൽ വീണു പോകും അതല്ലെങ്കിൽ അല്ലദീന യദുഖുറൂൻ അള്ളാഹ ഖിയാമം വ ഖുഉദൻ വ അലാ ജുനൂബിഹിം അവർ നിന്നുകൊണ്ടും കിടന്നുകൊണ്ടും ഇരുന്നുകൊണ്ടെല്ലാം അള്ളഹാനെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അള്ളഹാനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത്രയേറെ അത്രയേറെ മഹത്തര അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരണ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഹലക്ക സമാവാത്തി വൽ അറുള്ള ഫി സിത്തത്തി അയ്യാം ആറ് ദിനങ്ങളിലായിട്ട് ആറ് അയ്യാമുകളിലായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് സൂറത്തിൽ അറാഫിന്റെ അമ്പത്തിനാലാമത്തെ വചനം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മറ്റൊരു സ്
അപ്പൊ പരിഭാഷകളിൽ ആറ് ദിനങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും യൗമം എന്നുള്ള പദത്തിന് ദിവസം എന്നാണ് അവിടെ പരിഭാഷ നൽകിയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ യൗമം എന്നുള്ള പദത്തിന് അർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദിവസം എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഹീബ്രു ഭാഷയിലും യൗമം എന്നുള്ള പദത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഘട്ടങ്ങൾ എന്നുള്ള അർത്ഥവും അതേ പദത്തിന് വന്നു ചേരുന്നുണ്ട് ആറ് ദിനങ്ങളിലായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ച തെട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം അതൊരിക്കലും നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ചല്ല അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ആറ് ഇൻഡ് ഇരുപത്തിനാല് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മണിക്കൂറിനെ കുറിച്ചല്ല അവിടെ പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമാണ് കാരണം അവിടെ പറയുന്നത് പ്രപഞ്ച തെട്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഭൂമിയിലുള്ള ഭൂമിയെല്ലാം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് പ്രായമാ പ്രായം മാത്രമേ ഭൂമിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ആറ് ദിവസം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയക്രമമല്ല ആ സമയക്രമം ഭൂമി എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രഹത്തിൽ മാത്രം അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ കോടാനുകോടി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമായിട്ടുള്ള സൂര്യൻ ആ സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന വളരെ നിസ്സാര പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആ സ്കെയിലിൽ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളൊരു സമയക്രമം മാത്രമാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഏതായാലും അതല്ല ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സിത്തത്തി അയ്യ ആറ് ദിനം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമാണ് അതിനപ്പുറത്തുള്ള മറ്റൊരു സമയക്രമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിലേക്കുള്ള ചില സൂചനകൾ അതേ സൂറത്ത് സൂറത്ത് സജതയുടെ അടുത്ത ആയത്ത് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മറ്റൊരു സമയക്രമത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് യുദ്ധബിറുൽ അമ്ര മിന സമാ ഇലൽ അറലി സുമ്മ യാറുജു ഇലൈഹി ഫി യൗമിൻ കാന മിഖുദാറുഹു അൽഫസന അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ പറയാൻ നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്ന ആയിരം വർഷം അൽഫസന ആയിരം വർഷമാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ കണക്കിലുള്ള ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ആയിരം വർഷം അതായത് ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം ദിവസമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ അടുത്തുള്ള ഒരു ദിവസം അത് മറ്റൊരു കണക്കാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ പറയുന്ന അവിടെ പറയുന്ന ദിവസം എന്നുള്ളത് അത് മറ്റൊരു കണക്കാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ പറയുന്നത് സുബാനല്ല ഒന്നുകൂടെ ലളിതായിട്ട് വിശദീകരിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ യൗമുൽ ഖിയാമ എന്നും പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പല സ്ഥലത്തും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് ഖിയാമത്തിൻ്റെ ദിവസം അത് ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ചല്ലല്ലോ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഒരിക്കലും അത് നമ്മുടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയക്രമയല്ല കാരണം ഈ ഭൂമിയെല്ലാം നശിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കാലാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ഒരു ദിനം അതും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധ കുറാലൻ ഇപ്പോൾ സൂറത്തുൽ മഹാരിജ് എഴുപതാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ മഹാരിജിന്റെ നാലാമത്തെ വചനത്തിൽ ചാറുജുൽ മലായിക്കത്ത് വറുഹു ഇലേഹി ഫി യോമിൻ കാന മിഖുദാറുഹു ഹംസീൻ അൽ ഫസന അള്ളാഹു സുബാന തല അതായത് നമ്മുടെ കണക്കിലുള്ള നമ്മുടെ കണക്കിലുള്ള അമ്പതിനായിരം വർഷമാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ദിവസം എന്നും അള്ളാഹു സുബാന തല അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയും യോമുൽ ഖിയാമ ആ യോമം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു സമയമല്ല മറിച്ച് അമ്പതിനായിരം വർഷത്തിലധികം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ഒരു സമയത്തെയാണ് അവിടെ യൗമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഹലക്ക സമാവാത്തി വല്ലാർന്ന് ഫീ സിറ്റത്തി അയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടം എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നില്ല അത് ഒരു പക്ഷേ ഈ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ബില്യൺ അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി അപ്പുറം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിലും ഏതായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ ഇത്രയേറെ വലിയൊരു കാലഘട്ടം ആ സൃഷ്ടിപ്പിന് എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഒറ്റയടിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചില്ല അപ്പൊ പരിശുദ്ധ കുറാൻ സുഹൃത്ത് യാസീൻ അല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇതാ ആരാധശി ലഹു ഫയക്കൂൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിന് ആ കുൻ എന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഫയക്കൂൻ അത് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ പ്രപഞ്ചം ഒറ്റയടിക്ക് ഉണ്ടായില്ല എന്ന് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ആ ഒരു പദം തന്നെ കുൻ എന്നുള്ള കൽപ്പന ലഭിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഫയക്കൂൻ അത് ആ രണ്ട് പദങ്ങൾ കുൻ ഫയക്കൂൻ എന്നാണ് മുതാരി ഫോമിൽ അതായത് അത് ഉണ്ടാകുന
മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും കൂടി ചേർന്ന ഒരു സെല്ല് പിന്നീട് അത് ബ്രൂണായിട്ട് സിക്താണ്ട് അത് വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേജുകൾ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ദിവസം പിന്നീട് അടുത്ത നിരവധി ആഴ്ചകളിലുള്ള ആ വീഡിയോകളെല്ലാം നമ്മൾ നിരന്തരം കാണാറുണ്ട് ഒമ്പത് മാസത്തെ ആ ഒരു കാല ഇളവ് മനുഷ്യന്റെ തൃട്ടിപ്പിൽ മനുഷ്യന്റെ തൃട്ടിപ്പിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന ഒരു ഒരു മീഡിയ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ സൃട്ടിപ്പിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മനുഷ്യ സൃട്ടിപ്പിന് അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മീഡിയ അതേപോലെ തന്നെ ഒമ്പത് മാസത്തെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു കാല ഇളവ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ ഒരു വ്യവസ്ഥയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യനേക്കാൾ നമുക്കറിയാം പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ വലിയ സൃഷ്ടിക്ക് വലിയൊരു കാലഘട്ടം അതിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ വ്യവസ്ഥയായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം അള്ളാഹു ആലം കാരണം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സുഹൃത്തുൽ ഖാഫിറിന്റെ അമ്പത്തേഴാമത്തെ വചനത്തിൽ മനോഹരായിട്ടുള്ള ആയത്ത് ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യം മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പ് വളരെ നിസ്സാരാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആകാശഭൂമികളുടെ ആ സൃഷ്ടിപ്പിന് വലിയൊരു കാലഘട്ടം അത് ആ ഒരു വ്യവസ്ഥയിലായിരിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനത്തല അത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അള്ളാഹു ആലം അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു കാലഘട്ടം പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ബില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ സമയം എടുത്തു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് മനുഷ്യൻ ഒമ്പത് മാസ കാലഘട്ടം എടുത്ത് ഒറ്റ ഒരു ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃക്ഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം എടുത്ത് ആദ്യ ഒരു വിത്തായി പിന്നീട് അത് മുളച്ച് ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് അതിൽ ഫലം കായ്ക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയും വലിയ ഒരു കാലഘട്ടം അതിനെടുക്കുന്നത് ഇതേ രൂപത്തിൽ എല്ലാ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയും നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തരുടെ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അവനുദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒന്നുമല്ലാത്ത നമ്മൾ ആരാണ് അതാണ് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മോട് ചോദിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂറത്ത് അംബിയ ഇന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ ലാ യസ് അലു അമ്മ യസ് അലു വഹും യസ് അലുൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് അവന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാളും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല അതാ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ വ്യവസ്ഥകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആരാണ് അതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ തൃട്ടിപ്പിന്റെ വ്യവസ്ഥ അപ്പൊ മറ്റൊരു മനോഹരായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം പണ്ഡിതന്മാരെ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ സുഹൃത്ത് മറിയമ്മൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹ് ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്ന ആ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സുഹൃത്ത് മറിയമ്മന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ആയത്ത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായം പത്തൊമ്പതാമത്തെ ആയത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാല ഇനമാന റസൂൽ റബ്ബിക്ക് കാല ഇനമാന റസൂൽ റബ്ബിക്ക് ഹബലിക്ക് ഒലാമൻ ജക്കിയ ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു ആൺകുട്ടി ഒരു ഗുലാമിനെ നൽകാനുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നൽകാൻ പോവാണെന്നുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയ ആ സന്തോഷ വാർത്ത അവിടെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഒരു സന്താനത്ത് നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉടൻ എടുത്തു കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അവിടെയും നമുക്കറിയാം ഒമ്പത് മാസം ഗർഭം ധരിച്ച് ആ ഒരു വ്യവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ആ ഒരു കുട്ടിയെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഒരു ക്രമവും വ്യവസ്ഥയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു സുബാനത്തലക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് സൃഷ്ടിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ സൃഷ്ടിപ്പിലും മറ്റുള്ള കാര്യത്തിലെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല വ്യക്തമായിട്ടൊരു ക്രമവും വ്യവസ്ഥയും വ്യവസ്ഥയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സാവകാശവും അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്വീകരിക്കുക വഴി അത് മനുഷ്യനുകൂടെ മാതൃകയാകുകയാണ് അതാണ് പണ്ഡിതന്മാരും നൽകുന്ന മറ്റൊരു വിശദീകരണം ഒരു സാവകാശം അതേ ഒരു ക്രമം അത് എല്ലാത്തിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള മറ്റൊരു ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഹദീസ് മനോഹരായിട്ടുള്ള ഹദീസ് റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു അവധാനത എന്നുള്ളത് അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ദൈവികാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ല അജലുമിന ശൈത്വാൻ ധൃതി എന്നുള്ളത് പൈശാചികാണ് അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ ഒരു വ്യവസ്ഥയും ക്രമവും അതേപോലെ തന്നെ സാവകാശം എല്ലാം എല്ലാ കാര്യത്തിലും അത് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നൽ
അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് മറ്റൊരാളോടുള്ള സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ താല്പര്യമാണ് അത് കാണിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതേ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതും അത് രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു മനസ്സല ഇതേ രൂപത്തിൽ ആ ഒരു വ്യവസ്ഥയോട് കൂടെ ആ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായിട്ട് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടി അപ്പം അവിടെയും അള്ളാഹു സുബാന നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ പദപ്രയോഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല മനുഷ്യ ഈ ആകാശലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ വസമാ ബനൈനാഹ ബി ഐദിൻ വ ഇനാല മൂസി ഓൻ അള്ളാഹു സുബാന തലയുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നുണ്ട് കരമെന്നുള്ളത് അള്ളാഹിന്റെ കൈ എന്നുള്ളത് അത് അള്ളാഹു ആലം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൈ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൈ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാഹു ആലം അത്രയും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അവിടെ അള്ളാഹു സുബാന തല ബനൈനാഹ ബി ഐദിൻ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന തല ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലും അള്ളാഹു സുബാന തല സൂറത്ത് സ്വാദിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ പിശാജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ മാ മനാക്ക അള്ളാഹു സുബാന തല അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും അള്ളാഹു സുബാന തല പരി പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പല സ്ഥലത്തും ഏറ്റവും സവിശേഷമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഉടനീളം ആ പ്രപഞ്ചത്തെയും മനുഷ്യനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള നിരവധി തീമുകളും പരാമർശങ്ങളെല്ലാം നിരന്തരം കടന്നു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ സൂറത്തിൽ മുൽക്കെല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആ അള്ളാഹു സുബാന തല പല സ്ഥലത്തും പ്രപഞ്ചത്തെയും മനുഷ്യനെയും ഒരുമിച്ച് വെച്ച് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടെല്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള സുബാനുള്ള ആറ് ഘട്ടം എന്നുള്ളത് ആറ് ദിവസം എന്നുള്ളത് ആറ് ദിവസം ആറ് ദിവസം എന്നുള്ളത് ആറ് ഘട്ടമാണ് ആ ഘട്ടം ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു വലിയ കാലഘട്ടമായിരിക്കാം അള്ളാഹു വാലം അതാണ് അവിടെ അത് വിഭക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം ചില ആളുകളെല്ലാം അത്തരത്തിലൊരു ആരോപണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഭൂമി എന്നുള്ള കൊച്ചു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള അറിവ് വെച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ കൊച്ചു ഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമാണ് ജീവന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് ഭൂമിക്കപ്പുറത്ത് ജീവന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതായിട്ട് ഇന്ന് വരെ ആധികാരികമായിട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ആ അന്യഗ്രഹ ജീവികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംസാരത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ആ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ആ ഭൂമി അത് ഏകദേശം ആറായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ളത് അതേ രൂപത്തിലുള്ള ചില തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ ചില തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ ഇപ്പോൾ ജോയിസ് കലണ്ടർ പ്രകാരം അതല്ലെങ്കിൽ ചില ക്രിസ്ത്യൻ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകൾക്കെല്ലാം അവർക്കുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ചില തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ അത് ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്ത ചില ഭൗതികവാദികൾ അവർ അതെടുത്തിട്ട് സെമിറ്റിക് മതങ്ങൾ മുഴുവനും ആറായിരം വർഷത്തെ ഒരു ടൈം ലൈൻ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിനെ ചില ആളുകൾ പഴിക്കാറുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ എവിടെയും പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലോ ഹദീസിലോ എവിടെയും ആറായിരം വർഷത്തെ ഒരു കണക്ക് ഒരു ടൈം ലൈൻ എവിടെയും പറയുന്നില്ല മറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള സൂചനകളാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ നൽകുന്നത് അത് ഇൻഷാല്ല അവസാന ഞാൻ പറയും അപ്പൊ ബൈബിൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെയുള്ള ചില നിരവധി ധാരണകൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ശക്തമായിട്ട് അതിനെ എല്ലാം ഖണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ആറ് ദിനം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു ഏഴാമത്തെ ദിനം ശബ്ദ ദിനം അതായത് ശനിയാഴ്ച ദിവസം ദൈവം റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ദൈവം വിശ്രമിച്ചു എന്നെല്ലാം അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ശക്തമായിട്ട് അതിനെ ഖണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തുൽ കാഫിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ വലക്കത് ഹലക്കന സമാവാത്തി വൽ അർല ഒമാ ബൈനഹുമാ ഫി സിത്തത്തി അയ്യാം അള്ളാഹു സുബാന തല പറയാൻ ആറ് ദിനങ്ങളിൽ ആറ് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ആകാശഭൂമികൾ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു അതിനുശേഷം
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രായം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ബില്യൺ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് വർഷമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രായം നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അതിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് പ്രായം മാത്രമാണ് ഭൂമിക്കുള്ളത് ഏകദേശം നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ അതായത് നാനൂറ്റി അമ്പത് നാനൂറ്റി അറുപത് കോടി വർഷമാണ് ഭൂമിയുടെ പ്രായം ഏകദേശം ഇന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അത് ഏകദേശം കൃത്യമായിട്ട് നിർണയിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് പോലെയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ കാർബൺ സംയുക്തങ്ങളാണ് എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൽ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഐസോട്ടോപ്പ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു നശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് കൃത്യം അത് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം പിന്നിടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിൻ്റെ പകുതി അത് അതിൻ്റെ പകുതി അളവ് പകുതിയായിട്ട് കുറയും അതാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധായിസ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക അതിൻ്റെ പകുതി നശിച്ച് നശിച്ചു തീരാനുള്ള സമയമാണ് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അപ്പം എത്ര ഹാഫ് ലൈഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അളന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ വസ്തുവിൻ്റെ പഴക്കം നമുക്ക് നിർണയിക്കാൻ സാധിക്കും അത് കാർബൺ ഫോർട്ടീന് അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ഹാഫ് ലൈഫ് ഉള്ള നിരവധി മൂലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം ഫോർട്ടീൻ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ബില്യണിയാണ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ബില്യണാണ് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുറാനിയം ടു ത്രീ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു മൂലകം അത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യണാണ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് അപ്പം എത്ര ഹാഫ് ലൈഫ് പിന്നിട്ടിട്ട് പിന്നിട്ടിട്ടണെന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയാൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രായം നമുക്ക് നിർണയിക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് അത് ഇതിൽ മാത്രം അപ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള ചില പാറകളെല്ലാം പരിശോധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂമിയുടെ പ്രായം നമുക്ക് അതിലൂടെ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അത് ആ ഒരു ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ ഫോറൻസിക് സർജന്മാരെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ജീർണിച്ച ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ പഴയ എല്ലോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിന് എത്ര പഴക്കമുണ്ടെന്ന് അതെല്ലാം ഈ റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് വിദ്യയിലൂടെയാണ് അവർ നിർണയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഏതായാലും ആറായിരം വർഷം എന്നുള്ളത് തികച്ചും അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ധാരണയാണ് അത് മാത്രമല്ല അതല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിരവധി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള നിരവധി ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ കേവ് പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ പുരാതന മനുഷ്യർ അവർ ആ ഗുഹയിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ മാമോത്തിനെ പോലെയുള്ള ജീവികളുടെ എല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ അവർ കണ്ടെടുത്ത് അത് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെല്ലാം അതിനെല്ലാം മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ സ്പെയിനിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഹാ ചിത്രം അത് മനുഷ്യൻ്റെ കൈയടയാളം അതെല്ലാം പരിശോധിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ നാൽപ്പതിനായിരം മുതൽ അമ്പതിനായിരം വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള ഗുഹാ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആറായിരം വർഷം എന്നുള്ളത് ശരിയാവുക അതൊരിക്കലും ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു സങ്കല്പമല്ല അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഇനി അതെല്ലാം നിഷേധിച്ചാൽ തന്നെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്തുള്ള നിരവധി തെളിവുകൾ ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജുറാസിക് യുഗത്തിൽ ഇവിടെ ജീവിച്ച ദിനോസറുകൾ ഒരാൾക്കും നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യതയല്ലാത്ത കാര്യമാണ് നിരവധി ഫോസിലുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ മനുഷ്യന് മുമ്പേ മനുഷ്യൻ്റെ ആവിർഭാവത്തിന് മുമ്പേ ഇവിടെ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ നിരവധി ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിരവധി സൂചനകൾ അല്ലെങ്കിൽ തെളിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലും മനുഷ്യന് മുമ്പേ ഭൂമിയിൽ ജിന്നുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന ചർച്ചകളാണ് ഇബിർ കസീർ അഹമ്മദ് ബിദായമന്യഹായിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി ഭൂമിയിൽ ജിന്നുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ജിന്നുകൾ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ടെലിസ്കോപ്പുകൾക്കോ മറ്റോ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ലാത്തൊരു ജീവി വർഗമാണ് ഇന്നും നമുക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡം വെച്ച് അവരെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല ആ ജിന്നുകൾ അവർ പരസ്പരം രക്തം ചിന്താൻ തുടങ്ങിയതും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്ന യുദ്ധം അതെല്ലാം ആ അത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അത്തരം ചർച്ചകൾ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ സൂറത്തിൽ ബക്കറയുടെ ആരംഭ ഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ അയക്കുന്ന ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നീ ജാഇലും ഫിൽ അർലി ഖലീഫ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ട് മനുഷ്യനെ അയക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്
ഭൂമിയിൽ വന്നു പോകാൻ വേണ്ട സമയം എത്രയായിരിക്കും ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഒരേ സന്ദർഭത്തിൽ മൂന്ന് പ്രവാചകന്മാർ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം പ്രവാചകന്മാർ അയക്കപ്പെടാനുള്ള സമയം എത്രയായിരിക്കും ഇനി രണ്ട് പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഇടയിലുള്ള സമയം ഇനി ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷം വെച്ച് നമ്മൾ അത് കൂട്ടുകയാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും അത് വലിയൊരു കാലയളവ് അതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഏറ്റവും ഈ ഈസാനി പല ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമയിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ ദൈർഘ്യം ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഇരുന്നൂറ് വർഷം രണ്ട് പ്രവാചകന്മാർക്കിടയിൽ ഒരു സമയ ദൈർഘ്യം എടുത്ത് നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ തന്നെ ഒരിക്കലും വലിയൊരു സമയ കാലഘട്ടത്തെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എത്ര ജനറേ നിരവധി ജനറേഷൻ അതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഹദീസ് റസൂല അതിലേക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു സൂചന അബൂഹുറ റലിയാഹുൻഹുയിൽ സൊഹൈൽ ബുഹാരിയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഹദീസിൽ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം തന്റെ രണ്ട് രണ്ട് വിരലുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം പറയാൻ ഞാനും ഖിയാമത് നാളും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഇതാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം തന്റെ ചൂണ്ട് വിരലും നടുവിരലും ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ പറയാൻ പ്രവാചകൻ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അത് പറഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം ഇന്നേക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറിലധികം വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നിട്ടു ഇനിയും എന്നാണ് ക്യാമത്ത് സംഭവിക്കുക അള്ളാഹ് വാല അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് മാത്രമേ അറി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനിയും ഒരു ആയിരം വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു സമയ സമയ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വലിയൊരു സമയത്തെയാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ഇതേ രൂപത്തിൽ ആ രണ്ട് വിരലുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് സൂചിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വിരലുകളിൽ നിന്നും ആ ക്യാമത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയായിരിക്കും അപ്പൊ അതും കൃത്യമായിട്ട് ആ സമയ ദൈർഘ്യത്തിലേക്ക് നൽകുന്ന സൂചനയാണ് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പരോട്ടായിട്ട് സൂചന നൽകുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസ് കൂടെ അവസാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സുനന്റെ തുറുമുദിയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഹസനായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ സൊഹിയായിട്ടുള്ള ഹദീസ് ആ ഹദീസിൽ സൂറത്തിൽ അറാഫിന്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹ് സുബാനത്തിൽ ഇത് അഹദ് റബ്ബുക്കം ഇം ബനി ആദം ഇൻ ലുഹൂരിയും വാഷത്തും അല അംഫുസിയും അള്ളാഹ് സുബാനത്തിൽ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമയുടെ സൃഷ്ടിപ്പായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം മുതുകിൽ നിന്നും മൊത്തം വരാനിരിക്കുന്ന അതായത് ലോകത്ത് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന അവസാനമായിട്ട് ജനിക്കുന്ന അതായത് ആദ്യ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ മൊത്തം സന്താനങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ അവിടെ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ആലമുൽ അർവാഹിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവരോട് ഒരു കര അലസ്തു വിറബിക്കും അതെല്ലാം ആയത്തിലുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മുടെ വിഷയം ആ നിർത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ കടന്നു വരുന്ന ഹദീസിൽ അവിടെ എല്ലാ ആളുകളെയും മൊത്തം ആദ്യ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെയും സന്താനങ്ങളെ നിർത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തിനോട് ചോദിച്ചു യാ റബ് മാഹ ഉല എന്താണിത് ഈ ഈ നിൽക്കുന്നതെല്ലാം ആരാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനു തല ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോട് പറഞ്ഞു ഹാ ഉല ഇത് റിയത്തു ഇത് മുഴുവൻ നിന്റെ സന്താനങ്ങളാണ് ആ മുഴുവൻ സന്താനങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും കുല്ല ഇൻസാൻ മക്തൂബ് അമ്രഹു ബൈൻ ഐനേഹി ആ നിർത്തപ്പെട്ട ആളുകളുടെ എല്ലാം അവരുടെ എല്ലാം ആയുസ് കൃത്യമായിട്ട് അത് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഓരോ ആളുകളും അവസാനമായിട്ട് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് എത്ര വർഷമാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുക ആ ആയുസ് അടക്കാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഫറ ആ ആദമ റജുലും മിൻഹും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒരാളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണുകയാണ് ഒരാളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാൻ അതിനുശേഷം ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തിനോട് യാറ മൻഹാദ അയാളെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിച്ചു ആരാണത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ഹാദ ഇബിനുക്ക ദാവൂദ് അത് നിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽ കടന്നു വരുന്ന ദാവീദാണ് ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയാണ് യക്കൂനുഫി ആഹിർസമാൻ അദ്ദേഹം അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ കടന്നു വരും അതാണ് ഹദീസ് ഹദീസിൽ അതിന് വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അത്രയും ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഒരാളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അത് ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്തുകൊണ്ടാണത് നമ്മളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കും റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമയെ കുറിച്ച് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് പക
ബി സി ആയിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് അതായത് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ ആയിരത്തിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരം വർഷത്തിന് ശേഷം ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജനിച്ച് പിന്നീടാണ് റസൂർ അള്ളഹി സ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലാം വരുന്നത് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തെ അള്ളാഹു സുബാന സ്വല ആഹരി ജമാൻ എന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അപ്പം മൊത്തം ആറായിരാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതൊരിക്കലും ആഹരി ജമാൻ ആവില്ല ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഭൂമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭൂമിയുടെ ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ച അവസാനത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ കടന്നു വരുന്നത് ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ ആവിർഭവിക്കുന്നത് അവസാനത്തിലാണ് അതായത് ഒരു ക്ലോക്ക് മൊത്തം ആ പരിണാമ ശാസ്ത്രത്തിലെല്ലാം അവർ പറയാറുണ്ട് ഒരു ക്ലോക്ക് മൊത്തം ജീവന്റെ ക്ലോക്ക് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യന് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ പതിനൊന്ന് അതായത് അവസാനത്തെ സെക്കൻഡിലാണ് മനുഷ്യൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയിലേക്ക് അത്രയും കാലം മനുഷ്യന് ചിത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ജനുവരിയിൽ എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ ജനുവരിയിൽ മറ്റുള്ളതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മനുഷ്യന് കടന്നു വരുന്നത് ഡിസംബർ ഡിസംബറിൻ്റെ അവസാനമാണ് അത്രയും കാലം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആ ഒരു പദം ആഹരി ജമാൻ എന്നുള്ള പദം അതിനെ നിരവധി രൂപത്തിൽ നോക്കി കാണാവുന്നതാണ് അള്ളാഹു വാലം ആ ഒരു ഹദീസ് തുടരുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആദനബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൻ്റെ ആയുസിൽ നിന്നും ഒരു പത്തറുപത് വർഷം ദാവുദിന ബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബനത്തോട് കൽപ്പിക്കുന്നതായിട്ടെല്ലാം ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം കാലഘട്ടത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ പദപ്ര പ്രയോഗം വളരെ കൃത്യമാണ് ആഹരി ജമാൻ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ആറായിരം എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തെ ശക്തമായിട്ട് അത് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഗണിക്കുന്നതായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു വാലം സൂചിപ്പിച്ച ഇതെല്ലാം കേവലം സൂചനകൾ മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ആറായിരം എന്നുള്ളത് ഒരു അർത്ഥത്തിലും ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത സങ്കല്പമാണ് പക്ഷേ പല സന്ദർഭത്തിലും ചില വിവരദോഷികളായിട്ടുള്ള ഭൗതികവാദികൾ എന്തെങ്കിലും മതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മതത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെയും പഠിച്ച് മാത്രം മതത്തെ വിമർശിക്കാൻ നടക്കുന്ന ആളുകൾ പൊതുവെ ഇസ്ലാമിനെ ഈ ഒരു ആരോപണം പറഞ്ഞ് ഇവർ പല സന്ദർഭത്തിലും വിമർശിക്കാറുണ്ട് അതൊരിക്കലും ശരിയായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണം അല്ല ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അള്ളാഹു സുബ അള്ളാഹു സുബാന സ്വല ഇസ്ലാമി അള്ളാഹു സുബാന സ്വല പരിശുദ്ധ ഖുറാനെയും അതേപോലെ സുല്ലാഹി സുല്ലാഹി സ്വല സുന്നത്തിനെയെല്ലാം ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാനും നാളെ മരണാന്തര ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ അനുയായികളോട് ഒപ്പം എല്ലാം കൂടിച്ചേരാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാന തല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതാവും ആമീൻ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുനി ഹസന ഒഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസനത്തം വക്കിന അദാബന്നാർ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്നക്കാൻ തസമിയുൽ അലീം വത്തുബ അലൈന ഇന്നക്കാൻ തത്തുബാബ് റഹീം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള